À quoi 2022 À quoi 2022 C'est la croisade de la foi. It is the crusade of faith. La foi ouvre toutes les portes. Faith opens all the doors. Si tu marches avec un frère, if you walk with a brother, pose la question. Ask yourself the question. Est-ce que tu as déjà donné pour à Tekwa 2022? Ask him the question. Have you already given for Tekwa 2022? S'il dit non, if he says no, dis-lui de, de donner quelque chose. Tell him to give something. Si c'est dans une réunion de prière, if it is in a prayer meeting, exhorte les frères même si tu n'es pas dirigeant. And carry the brethren, even though you are not a, Parce que c'est le fardeau du peuple de Dieu. It is the burden of the people. Il y aura beaucoup de révélations. There will be many revelations. Il y aura beaucoup de miracles. There will be many miracles. Nous étions à Marcory. We were in Marcory. Pendant qu'on priait. While we were praying. Il s'est dit qu'un ange est venu se positionner à l'angle droit a, par rapport à moi. A sister said that uh, an angel came down and the set at the angle. Pendant qu'on, angle. Pendant qu'on priait pour nos besoins. While we were praying for our needs. Et le Seigneur m'a révélé que and the Lord revealed to me that quand nous prions, when we pray, il y a l'armée de Dieu qui est là. The host, the, the army of God is there. Si tu as la foi, if you have faith, il déverse. He pours it on si tu es incrédule, if you are unbelieving, il rentre avec les bénédictions. Goes back with the blessings. Quand Jésus rendait ministère sur la terre, when Jesus was ministering on the earth, les villes dans lesquelles les gens n'avaient pas la foi, the cities where people didn't have faith, ne voyaient pas beaucoup de miracles. They could not see a lot of miracles. Et lui-même n'y passait pas assez de temps. And he himself did not spend a long, a long time there. Il imposait les mains sur quelques personnes et il partait. He just laid the hands upon some, uh, a few people and went. Il n'a pas changé. He didn't change. Mais nous, But we, nous, a, nous aurons la foi. We will have faith. Nous, nous aurons avant. We will have it in the past. Nous aurons pendant. Uh, uh, before and all along. Et nous l'aurons après. And we will also have it after. La foi avant, la foi pendant et la foi après. Faith before, faith during the crusade and faith after. La foi sera telle que si tu es incrédule, les frères vont te contaminer. Faith will be in such a way that if you are unbelieving, the brethren will contaminate you. Et ton incrédulité va disparaître. And your unbelief will vanish. Certains seront surpris que leur esprit ouvre, s'ouvre tel qu'il ne s'est jamais ouvert. Some will be surprised that their mind will be open in such a way that it has not, never been opened before. Tu es invité. You are invited. Tu invites. You invite. Moi aussi je t'invite. And I too invite you. Au quartier tu dis aux gens venez. In a quarter tell people come. Ici moi je te dis viens. Here I tell you come. Alléluia. Praise the Lord. Les boules vont disparaître. And bones will, will disappear. Les fibromes vont tomber. Fibroids will fall. Les nerfs seront revivifiés. Nerves will be given life. Les cellules vont entendre l'ordre de Dieu. The cells will hear the order, the command of the Lord. Le péché sera haï. Sin will be hated. Dès que tu arrives, as soon as you get there, une haine, une haine totale remplit ton cœur. A total hatred will abide in your heart. 
contre le péché. Against sin. Dieu sera exalté. God will be exalted. La vie de Dieu sera embrassée. The life of God will be embraced. La vie de Dieu sera embrassée. The life of God will be embraced. La communion fraternelle sera sanctifiante. Brotherly uh, fellowship will be sanctified. Donc, c'est le contact avec les frères va t'éloigner du mal. That is the contact the brethren will take you far away from evil. La foi va faire descendre la gloire de Dieu. Faith will bring the glory of God to descend. Il y aura des chants de victoire. There will be songs of victories. Il y aura des cantiques d'action de grâce. There will be hymns of thanksgiving. Il y aura la révélation du Fils de Dieu. There will be the revelation of the Son of God. Et il y aura la révélation du Père éternel. And there will be the revelation of the eternal God. Il y aura la croissance spirituelle. There will be spiritual growth. Il y aura la, les consécrations. There will be consecrations. Et là-bas même sur place, sur le site, And there, on the spot, on the site il y aura des dons saignants. There will be sacrificial gifts. Des gens qui vont obéir aux incitations du Saint-Esprit. People who will obey the, 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 the incitation of the Holy Spirit. Plusieurs nations seront là. Many nations will be there. La RTVC connaîtra une promotion. RTVC will experience a promotion. Beaucoup d'âmes seront sauvées, ajoutées à l'Église. Many souls will be saved and added to the church. Dis, je vois. Say, I see. Continue à prophétiser. Tu vois quoi? Parle à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, lève ta main, dis merci à Jésus. Now, raise your hand and say Give thanks to the Jesus. Dis merci à Jésus. Give thanks to Jesus. Pour tout ce que tes yeux ont vu. For all that your eyes have seen. Depuis que tu es dans sa maison. Since you are in his house. Dis lui merci. Say give him thanks. Pour tout ce que tes oreilles ont entendu. For all that your ears have heard. Depuis que tu es dans sa maison. Since you are in his house. Oh Père, merci pour tout ce que j'ai entendu de tes merveilles, pour tout ce que j'ai vu de ta gloire, de tes merveilles. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait en nous. Merci pour tout ce que tu as fait par nous. Dis Seigneur, Lord, merci pour ce que tu as fait pour nous. Thank you for what you have done for us. Merci pour ce que tu as fait en nous. Thank you for what you have done to us. Merci pour ce que tu as fait par nous. Thank you for what you have done by us. Merci Thank pour ce que nous avons vu. For what our eyes have seen de ta gloire From your glory. et que nos oreilles ont entendu What our ears heard de ta grandeur of your greatness. Mais Thank you. parce que tu as agi au milieu de nous Because you have acted in our midst. parce que tu as accompagné l'évangile Because you have accompanied the gospel. ton évangile your gospel. par des signes By et par des miracles By and signs. par des délivrances By par des résurrections de morts par la proclamation de l'évangile par des délivrances authentiques du péché des délivrances authentiques de l'ivrognerie authentiques de la sorcellerie des délivrances authentiques de la prostitution des délivrances authentiques de la haine des délivrances des délivrances des délivrances des délivrances Amen Acclamation à Jésus-Christ.
Lisons ensemble Matthieu 11, verset 25 au verset 30. Let us read together Matthieu 11, reading from verse 25 to verse 30. Nous, nous continuons avec la série de messages sur les combats de la foi. We are still going on with uh, the series of teaching about the warfare of faith. Nous avons commencé avec le combat, les combats pour bâtir les hommes. We started with uh, the warfare to build men up. Et nous allons continuer ce soir. And tonight we are continuing. Matthieu chapitre 11 verset 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Le Seigneur Jésus loue son Père ici. The Lord Jesus praises his Father here. Parce que son Père a caché la révélation aux orgueilleux, c'est-à-dire aux sages, aux intelligents de ce siècle. Because his father has hidden the revelation to the wise and the, pro the proud of this age. Dieu résiste aux orgueilleux. God resists the pride, the proud. Pour bâtir les hommes, to build men up, le berger, le faiseur des disciples, the shepherd, the disciple le pasteur, the pastor, l'instrument humain que Dieu utilise, the human tools used by God, doit être un homme qui a reçu la révélation du Fils de Dieu. Must be a man who has received the revelation of the Son of God. L'apôtre Paul dit que quand il a plu à Dieu de lui révéler, quand les temps sont été accomplis. Dieu a révélé en lui son fils. Apostle Paul declares that when time were accomplished, God revealed his son through him. Tu vivais dans le monde. You were living in the world. Quand le temps de te sauver est arrivé. When the time to be, to, for you to be saved came. Dieu a ouvert ton esprit. God opened your mind. Pour que tu connaisses Jésus. For you to know Jesus. Là où tu es assis. Where you are sitting. Si tu as vraiment cru. If you have really believed. Tu ne peux pas me dire ce qui te retient en Christ. You cannot tell me what... Uh, Keeps you in Christ. Il y a une force There is a strength qui te garde dans cette affaire that keeps you in that matter que toi-même tu ne comprends pas. That yourself you don't understand. Dieu t'a révélé son fils. God revealed his son to you. Tu n'es plus un aveugle. You are no more a blind man. Tu contemples Jésus. You behold Jesus. Et cette contemplation te garde en Jésus. And this contemplation keeps you in Jesus. Elle résume toute la loi en toi. It summarizes all the law in you. Quand il y a les épreuves, When there are test, test, tu les méprises you despise them parce que tu vois l'avenir. L'avenir éternel. The, the eternal future. La Bible appelle ça l'espérance. The Bible calls it hope. Et l'apôtre disait, Christ en nous. And the apostle said, Christ in us. L'espérance de la gloire. The hope of glory. Tu as les yeux là où tu es assis. You have eyes where you are sitting. Les yeux de ton cœur. The eyes of your heart ont été ouverts par le Père éternel. Were opened by the eternal Father. Et pour bâtir les gens. And to build men up. Il y a un travail conscient que the, le berger doit faire. There is a conscious work that that must be done by the shepherd. 
Je dis expressément berger. I say it on purpose, shepherd. Parce que quand on dit faiseur de disciples, because when we say disciple maker, parfois on ne comprend pas ce qu'on dit. Sometimes you do not understand what he said. Mais bâtir les hommes, but building men up, c'est quelque chose qui a été confié aux hommes. Is something that has been entrusted. That God entrusted with a man with. Aux apôtres, aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes. To the apostles, aux to docteurs. the prophets, to the pastors, the evangelists, On doctors. Appelle les dons d'hommes, les êtres humains. We call them the gift of men, human beings. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu es bâti, when you are built up, tu dois bâtir les autres. You must build the others. Mais il faut la révélation. But you need revelation. Il faut la révélation. You need revelation. Parce que Dieu a fermé la porte aux hommes. Because God has closed the door to il, men. Il a laissé les hommes tâtonner expressément. He allowed men to grope, to grope about. À cause de leur péché. Because of their sin. Quelqu'un lit pour nous Acte 17, verset 26 et 27. Someone read for us Acts 17, reading from verse 26 to 27. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. God wanted that men seek him by groping for him. Dieu God a voulu wanted que les hommes le cherchent en tâtonnant. He had wanted that Men seek him by groping for him. Dès lors, from that time on, la, la révélation est devenue une nécessité. Revelation became a necessity. C'est elle. It is it qui peut te délivrer de cet tâtonnement. That can deliver you from this groping about. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut donc le berger. You, you therefore, the, the, the shepherd therefore needs combat avec ardeur, avec ardiesse, to fight fervently pour que les yeux for the eyes de celui qu'on veut bâtir of the man we want, he wants to build up s'ouvre. to be opened. Nous avons souvent enseigné sur la formation des disciples. We often times taught on uh, uh, the making of disciples. Sur les, condi- les conditions pour devenir et demeurer disciples. On the condition to become and uh, remain disciple. Il y a neuf conditions. There are nine conditions. On peut même les citer ici. We can even quote them here. Mais nous ne devons pas oublier But we must not forget que le frère Zach a écrit tout un livre that Brother Zach wrote all a book sur la révélation on une nécessité. The, on revelation and necessity. Pas seulement pour bâtir les disciples. Not only to build the disciples. Pour la vie normale même d'un chrétien. But for the normal life of a Christian. Il faut même vivre la vie normale d'un chrétien par révélation avant de prétendre bâtir quelqu'un d'autre. You must even live the life, the normal life of a Christian by revelation before pretending to build someone else up. Une bonne partie de nos prières. A good part of our prayer. Si nous sommes sincères et honnêtes, if you are honest and sincere, doit être consacré aux besoins que Dieu ouvre nos yeux. Must be consecrated to the need for God to open our eyes. Tu dois combattre. You must fight pour que les écailles tombent de tes yeux. For the scales to fall from your eyes. Dieu, Dieu, je veux te connaître. Tell God, I want to know you. Je veux te connaître. I want to know you. Je veux te toucher. I want to touch you. Et il aura pitié de toi. And he will pity you. Et il va te délivrer du tâtonnement. And he will deliver you from the fact of groping about. Fais-le dans les prières, fais-le dans la lecture. Do it in prayer, do it 
it in reading. Fais-le dans les enseignements. Do it in teaching. Quand tu écoutes un enseignement. When you listen to a teaching. Dis à Dieu, je ne comprends pas. Tell God, I don't understand. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? What is being said? On dit qu'on peut te voir. It is said that you can be seen. Est-ce que c'est possible? Is it possible? Si tu es superficiel. If you are superficial. Tu ne peux pas rencontrer Dieu. You cannot meet, you cannot encounter God. Dieu a condamné les hommes au tâtonnement. God condemned the men to groping. Et for il a dit. And he said, vous me chercherez. You shall seek me. Vous me trouverez. You shall find me. Si vous me cherchez de tout votre cœur et de toute votre force. With all your heart and all your strength. Une petite excitation. A small incitation. Un matin ou un après-midi. One morning or one afternoon. Ne suffit pas. It's not enough. Il faut que ta force. You, it needs your strength. Tout ton cœur. All your heart. Pour que Dieu décide. For God to decide. De se révéler à toi. To reveal Himself to you. C'est une promesse. It's a promise. Bien qu'il nous ait laissé tâtonner. Though He allowed us to grow for Him. Il nous a montré le chemin pour le trouver. He showed us the way to find Him. Si tu es engagé, if you are committed, si tu es sérieux, if you are earnest, la manière dont tu prépares les rencontres, the way you prepare the meetings, tes rendez-vous avec ton faiseur de disciple ou ton pasteur, your appointment with your disciple maker or your pastor, ton assistance aux réunions de l'église, your attendance to the all togetherness of the church ta manière de sonder les écritures the way you search the scriptures avec toute ta force tout ton cœur with your, all your strength and all your heart, avec tes émotions ton intelligence your, with your emotions and your understanding dieu va se révéler à toi god will reveal himself to you Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu va se révéler à toi. God will reveal himself. Après la repentance, after repentance, le berger, the shepherd, c'est-à-dire le dirigeant d'une assemblée, that is the leader of an, of an assembly, ou le faiseur des disciples, or the disciple maker, doit mener des rues de combat, must wage, I mean must uh, carry out warfare very uh, rude warfare rough warfare afin que ce que dieu lui a donné so that what god uh, gave him connaisse le seigneur jésus can know the lord jesus par révélation by revelation vous notez ceci après la repentance not this after the repentance les bergers the shepherd les pasteurs the pastors, les faiseurs de disciples disciple makers doivent mener must carry out des grands combats great warfare des très grands combats very great warfare pour amener les croyants à emprunter le chemin to bring the believers to take the way du renoncement of a denial quand on dit qu'on bâtit quelqu'un When you say that you are building someone up, ça veut dire qu'on connaît le parcours spirituel que Dieu a préparé pour chacun. It means that you know the spiritual way that God has prepared for each one. Il doit savoir que Dieu veut He must know that God want that que les gens se dépouillent eux-mêmes. That men uh, get rid of their self. Et conduit le disciple dans ce chemin-là. And he leads the disciple in that way. Beaucoup commencent par enseigner comment on lit la Bible, comment on médite, comment, on, start comment by, on prie. By teaching how to read the Bible, how to meditate, how to pray. Ils enseignent les routines. They teach the routines. Mais dans les desseins de Dieu. But in the purposes of God. On commence par la vie de Jésus. On impartit la vie de Jésus dans le disciple. We start by the life of Jesus. That is, you impart the life of Jesus in the disciple. Ça commence par la repentance. It starts by repentance. Avec des restitutions. With restitutions. Quelqu'un qui se repent. Someone who repents. Qui a honte ou qui a peur de faire des restitutions. Who is ashamed or who is afraid of making restitutions. Il a déjà raté le départ. He has already 
re, uh, missed the departure. Il s'avance sans avoir connu le brisement. He goes forward without uh, acknowledging or uh, experiencing the brokenness. Il commence en évitant le renoncement. He starts by avoiding renouncement. Quelqu'un qui doit restituer l'argent aux gens. Someone who must restitute money to people. Il est, déjà, il est dans la foi, un an, deux ans, trois ans, il ne fait aucune restitution. He, Et il pense qu'il est normal. On ne peut pas le bâtir. Il est dans la foi, un an, deux ans, trois ans, et il ne peut pas rembourser le money. Il pense que nous ne pouvons pas le bâtir. Et celui qui prétend te bâtir te trompe. Et le qui prétend te bâtir te trompe, il est en train de Tu peux lire la Bible dix fois. Tu peux lire la Bible dix fois. Quand tu refuses de faire des restitutions sur ton âge, When you refuse to make restitution on your age, sur les dettes, on the debts, sur les escroqueries, on crooking, mais tu lis beaucoup de livres, but you read a lot of books, tu n'es pas disciple. You are not a disciple. Tu ne connais pas Jésus. You don't know Jesus. Par révélation. By revelation. Tu ne le connais pas. You don't know him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce n'est pas une chose facile. It's not an easy matter. Le faiseur des disciples doit en être conscient. The disciple maker must be aware of it. Et c'est pour cette raison qu'il mène des combats, des combats rudes. And that's why he carry out rough uh, uh, fights. Il peut dire, oh Dieu. He can say, oh God. Contrains-le. Constrain him. À reconnaître ses péchés. To acknowledge. Contrains-le. Sins. Constrain him. Donne-lui la puissance. Give him power. Pour faire des restitutions. To make restitutions. Oh père. Oh père. Oh père. Oh, oh, Révèle-toi à lui. Révèle-toi à lui. Révèle-lui la corruption de son cœur. Reveal him the condition of his heart. Délivre-le de la séduction. Deliver him from Ça c'est des, des sujets secrets. These are secret topics. Pour personne ne doit entendre son, son nom quand tu les élèves. No one must hear his name when you are you are give, uh, praying such topics. Il va dire que tu dis qu'il est païen. He will say that you say that he is uh, an unbeliever. Donc c'est un vrai combat. So it's a real warfare. Donc c'est des combats personnels. These are personal warfares. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'étais un jeune pasteur. I was a young pastor. Très zélé. Very zealous. J'ai pris une sœur. I took a sister. J'ai dit prions pour ton mari. Let us, I said, let us pray for you. On a bombardé. We bombarded. Mais le dossier qui est sorti de là. But the file that came out of there. M'a dépassé. Was over me. On m'a réprimandé. I was rebuked. Parce que quand une femme a déjà prié que ça dit, elle était là tranquille. Tu lui dis, prions ton mari comme ça, prions ton mari comme ça, prions. Quand elle est partie de là, elle était déjà blessée, déchirée. When you are praying with the sister, saying that let us pray your, mar- your husband is like this, let us pray is like that, she went from there wounded. Ça c'est des sujets que je devais porter seul. These are topics that I was to bear alone. Mais je ne connaissais pas. But I didn't know. Dieu m'a enseigné. God taught me. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous notez que c'est un combat qu'on mène avec deux armes fondamentales. You know, note that it is a warfare that we carry out with two basic fundamental weapons. La prière et la parole de Dieu. Prayer and the word of God. Vous notez ceci. Note this. La prière ici vise la transformation de l'entendement humain. Say, not that prayer here aims at the transformation of the human understanding. C'est une œuvre de régénération. It's a work of regeneration. Une œuvre de renouvellement de l'intelligence humaine. A, a work of re- the renewing of the human understanding. C'est une œuvre que, que le Saint-Esprit accomplit en chaque croyant. It's a work that is accomplished by the Holy Spirit in each believer. En réponse à la prière des saints. As an answer to the prayer of the holy ones. 
C'est dans les supplications. It is in supplications que le berger est appelé à présenter les cœurs des hommes à Dieu. That the shepherd is called to present the hearts of men to God. Il doit supplier Dieu de changer les cœurs des hommes. He must beseech God to change the, the heart of men. Si lui-même n'a jamais connu ce chemin, if he himself has never known that way, il ne pourra pas élever ses prières à Dieu. He will not be able to raise those prayer topics to God. Il est étranger à cette vie-là. He is a foreigner to that uh, life. Si ce travail n'est pas fait, if this work is not done, les croyants vont demeurer dans un état charnel. The believers will remain in a carnal state. Ils seront sans révélation. They will be without revelation. Ils ne connaîtront aucune transformation. And they will experience no transformation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Pour bâtir les hommes, to build men up, il faut des grands combats. It needs great warfare. Seul. Alone. Seul. Alone. Il y aura des, il y aura des, des prières collectives. There will be a collective prayers. Mais quand il faut présenter un individu à Dieu avec des cris, But when it, then when it is to present an individual to God with uh, cries, n'appelle pas les gens. Do not call other men. Si c'est que Nebuchadnezzar a eu un songe, il faut qu'on lui explique. Appelle les gens. If it is that ne Nebuchadnezzar had a dream and he wants people to explain him, then you can call men. But si tu dois dire, but if you must say, change son cœur corrompu. Change his corrupted heart. N'invite personne. Do not invite any, anybody. Ce sont des prières d'amour et de compassion. These are prayers of love and compassion. Le vrai amour, the true love, et la vraie compassion. E, and, and the true compassion. Alléluia. Praise the Lord. Il faut prier. You must pray. Il faut combattre. You must fight pour une connaissance révélationnelle du Seigneur Jésus. For a revelational knowledge of the Lord Jesus. Nous l'avons vu. We saw it. Le Seigneur déclare. The Lord proclaims que personne ne connaît le, le Père si ce n'est le Fils. That no one knows the Father except the Son. Et que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. And that no one knows the Son except the Father. Et il dit que personne ne connaît le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. And he said that no one knows the Father except the one to whom, to whom the, the Son wants to, wills to reveal. Alléluia. Praise the Lord. Lisez pour nous Philippiens, euh, Ephésiens 1, verset 1, 22. Lisons d'abord du verset 1 au verset 14. Read for us Ephesians 1. Reading from verse 1 to 22, but you start by reading from 1 to uh, 14. Nous allons voir quel, quelques exemples des combats que Paul a mené dans ce domaine. We are going to see some examples of uh, warfares of Apostle Paul in this domain. Ephésiens chapitre 1, verset 1 à 14. Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, 
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Dans ce chapitre, In this chapter, nous voyons ce que l'apôtre veut que les croyants connaissent. We can see what the apostle wants the believers to know. Et c'est un combat qu'il mène. And it was a warfare that he was carrying out. Parce que quand tu ne sais pas ce que Jésus a fait, because when you don't know what Jesus did, tu peux commettre beaucoup d'erreurs. You can make a lot of mistakes. Donc, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. So he's addressing you and me. Notez ceci. Note this. Le combat pour bâtir les gens. The warfare to build men up. Dans la connaissance. In the knowledge. De Jésus. Of Jesus. Et dans la connaissance de la position du croyant en Christ. And in the knowledge of the position of the believer in Christ. Et la clé is the key de la maturation de la maturation en Christ to maturation in Christ pour grandir pour devenir mûr en Christ to become mature in Christ to grow tu, in Christ tu dois connaître you must know la ta position en Jésus-Christ your position in Jesus pour bâtir un jeune disciple to build a young disciple up tu tu ne dois pas seulement enseigner. You must not only teach. Tu dois combattre. N'oubliez pas le mot combattre. You must fight. Do not forget the word fight. Tu dois combattre. You must fight. Pour que son esprit s'ouvre. For his mind to be opened. Et qu'il connaisse divinement sa position en Christ. And for him to know to, to his to know his position in Christ. Divinely. Ce qui se limite à enseigner. Those who confine themselves to teaching, mais qui ne savent pas, and who do not know, qu'il faut combattre par la prière, that they must fight by prayer, ne peuvent pas amener quelqu'un à atteindre la maturité en Christ. They cannot lead someone to reach maturity in, in Christ. Ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. It's not a fight against. Blood and flesh. Il y a des démons, there are demons, qui s'opposent à la connaissance de Dieu, which oppose the knowledge of God. Si, si une bénédiction vient même du ciel vers toi, if a blessing descends from heaven to you, si Dieu envoie même un ange comme il avait envoyé l'ange vers Daniel, if God sends an angel as he sent the angel towards the, Daniel, il y a des méchants esprits, there are wicked spirits, des princes sataniques, satanic princes, et des principautés particulières, and particular principalities, comme les principautés familiales, like uh, family principalities, que nous allons détruire that we are au mois de juin, to destroy in the month of July. Quand ces esprits-là voient une bénédiction venir vers toi, see a blessing descending to you, 
Ils forment un corps pour s'opposer à cette bénédiction. They make a body to oppose that blessing. Quand David s'approchait de Jérusalem, when David was drawing near Jerusalem, il avait déjà mené beaucoup de victoires. Il avait déjà remporté beaucoup de victoires. He had already won many victories. Il devait maintenant entrer dans la ville qui But était la capitale. He was now to get into the city which was the capital city. Les Philistins ont dit. The Philistines said, David n'entrera point ici. David shall not enter here. Si toi tu es là, tu penses que c'est le placard, tu dis, tu vois, il faut aimer Jésus, hein? Jésus est doux. Hein? If you are there thinking this is the placard and that you should love Jesus, you see Jesus is, is, is meek. Après la personne te dit, quand on a fini de causer hier, je me suis masturbé. And after you finish, you say, when we speak, you finished speaking yesterday, I masturbated myself. Que quand quand j'ai pris mon jeûne au troisième jour, j'ai commis la fornication. And when I took the fasting, on the third day, I fall in fornication. I fell in for the fornication. Je sens une attaque. I feel an attack. Je veux qu'on reprenne mon brisement de lien. I want my breaking of evil ties to be retaken. Tu peux croire qu'il s'amuse. You may think that he is joking. Tu peux lui dire tu n'aimes pas Dieu. You can tell him you don't love God. Mais il y a une puissance derrière. But there is a power behind. Il faut l'attaquer. You must attack him. Il sera délivré. He will be delivered. Et tu seras heureux. And you will be happy. Il y a un jeune frère. There's a young brother. Nous l'avons suivi avec le pasteur Lombé. I followed him with Pastor Lombé. Il nous a dépassé. He was over our understanding. Il était sérieux. He was earnest. Et il avait dépassé la limite de péché volontaire. And he went beyond the limits of Deliberate sin. Genre que vous, vous, vous avez excommunié, vous avez restauré, vous devez encore excommunier. On ne maîtrisait rien. It's the kind that you excommunicate him, you restore him, you excommunicate him again. We could not understand anything. La dernière fois, the last time, je n'ai fait aucun commentaire. I did no commentary. Et il a été délivré authentiquement du péché. But he was genuinely delivered. Il n'y avait aucune phrase humaine que je pouvais construire pour lui donner. Uh, there was no human sentence that I could construct to give him. Il y a ce que le Saint-Esprit doit faire. There is what the Holy Spirit must do. En réponse aux cris, aux supplications. As an answer to the cries and supplications. C'est pour cette raison qu'il faut aimer les brebis. That's why you must love the sheep. Ne tente pas de bâtir les gens que tu n'aimes pas. Do not try to build, uh, to build up men that you don't love. Ça va te coûter cher. This will cost you a lot. Euh, pour nous Philippiens 8, Philippiens 1 verset 8. Read for us Philippians 1 verse 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Je vous chéris. I greatly long for you. C'est ça qui produit ces prières. This is what produces that prayer. Il dit, he says, car Dieu m'est témoin, for God is my witness, que je vous chéris tous, how greatly I long for you all, avec la tendresse de Jésus Christ, with the affection of Jesus Christ. Donc, ne soyons pas étonnés que, so il, let us not be astonished that il passe le temps à crier à he Dieu, à crier à Dieu, time crying out to God, crying out to God. Il crie à Dieu. He cries out to God. Lisez le verset 15. Read verse 15. Je vous chéris. I long for you all. Ça dit, je vous aime avec tendresse. That is, I love you with tenderness. 
Ephésiens chapitre 1, versets 15 à 22. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Verset 15. Verse 15. C'est pourquoi moi aussi, therefore I also, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, after I heard of your faith in the Lord Jesus, et de votre charité pour tous les saints, and your love for all the saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Pour quel but For what purpose? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Paul sait Paul knows que un croyant qui est dans, dont l'âme est dans le noir that a believers whose soul is in the darkness ne peut aller nulle part can go nowhere il est dit dans les prophètes que sans révélation le peuple est sans frein it is said that without revelation the people are without any way donc pour paul for paul dès qu'on lui dit que les gens ont accepté jésus as soon as he is told that people have accepted jesus il commençait seulement à crier à dieu he just start crying out to god qu'ils aient l'intelligence for them to have understanding qu'ils aient l'esprit de révélation for them to have the spirit of revelation parce que quand il n'y a pas de révélation because when there is no revelation on va on te dit, marche comme ça. They tell you, walk like this. Non, pas ici. No, no, not there. No. No, not here. Viens. Come, oh. come. Yes, you, oh. Ça va, ça, vous allez vous épuiser. And you will wear out. On doit te, à gauche, frère, c'est quoi? Yeah, voilà, regarde, say, regarde. Uh, look, look here. Viens. You see the camp. Tous les jours. Every day. Ça ne peut pas marcher. It cannot work. Je lui demande. Je lui demande. I ask him qu'il vous donne that he gives you un esprit de sagesse a spirit of wisdom et de révélation and of revelation dans sa connaissance. In his knowledge, un esprit de sagesse a spirit et de révélation, of révélation, wisdom and revelation dans sa connaissance. In the knowledge of him. Pour quel but? For what purpose? Écoutez. Listen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. And, 18. and the eyes of your understanding being enlightened pour que vous sachiez that you may know quelle est l'espérance qui s'attache à son appel what is the hope of his calling il faut que tu vois you must see la gloire à venir the glory to come bâtir un disciple qui ne connaît rien de la gloire à venir c'est, c'est jouer vous jouez building the disciple up who does not know anything of the glory to come l'espérance qui s'attache à son appel just joking the hope that is uh, attached to his calling l'espérance qui s'attache à son appel the hope of his calling 
Tu dois bâtir les gens. You, tu dois être quelqu'un qui croit. You must be someone who believes que Jésus est à la porte. That Jesus is at the door. Qui croit to believes que tous les croyants that all the believers sont bénis. Are blessed. Même ceux qui pensent qu'ils sont pauvres. Even though those who be, think they are poor. Quand les yeux ne sont pas illuminés, when the eyes are not enlightened, certains passent la nuit à pleurer. Some spend the night crying and crying. Je suis malheureux, je suis malheureux. I, I am uh, miserable, miserable. Dieu m'a abandonné. God has abandoned me. Et quel Dieu, le vrai Dieu? What God, the true God? Non, tu ne le connais pas. No, you don't know him. Il n'abandonne personne. He abandons no one. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez that you may know quelle what est l'espérance qui s'attache à son appel. Is the hope of his calling. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. What are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. And what is the exceeding greatness of his power to to work us who believe? Se manifestant avec efficacité, efficacité par la vertu de sa force. According to the working of his mighty power. Il y a une puissance. There is a power. Dans cette affaire là. In this matter. Il y a une puissance. There is a power. Quand tu dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Satan est à genoux. Satan. Est-ce que tu le sais? And it, est-ce que tu sais? Do you know that? Que quand tu dis au nom de Jésus. When you proclaim in the name of Jesus. Les murailles s'écroulent. Walls collapse. Bien, bien que tu ne les vois pas à l'œil nu. Though you cannot see. Oh them Père. With your eyes. Oh Father. Je veux. I want. Que Que leur esprit soit illuminé, qu'ils te connaissent, so that they know qu'ils voient la puissance the power que tu as mise à leur disposition. That you put at their Cette même puissance this the same power que tu as utilisée pour ressusciter ton fils Jésus. That you, you use oh, donne-le, donne-le. Don don oh, give them, give illumine, them. illumine, illumine. Enlight, enlight, enlight. C'est une bataille. It's a battle. Pour Créer, pour to, prier, to create, et obtenir, to obtain, un homme qui croit, a man that believes, un homme qui attend Jésus, a man that is expecting Jesus, un homme qui voit les choses invisibles, a man, a man that sees invisible que personne things. Personne ne te trompe. Let no one deceive you. Tu peux évaluer ton œuvre. You can evaluate your work. Par le nombre de personnes, through the number of people, qui sont sans joie. Who are without joy sans assurance and without assurance you have you have you have tu peux you can savoir know que tu joues that you are joking tu ne fais rien you are doing nothing. tu peux you can en regardant les larmes les larmes by looking at the the, the tears the tears sorry, des gens qui disent of people who say c'est fini pour moi it's finished for me je fais quoi sur la terre what am i doing on earth ils sont combien how many are there? Tu as raté. You have failed. Tu as raté. Tu as failed. Tu as raté. Tu as raté. Tu as raté. Et tu es en train de rater. And you are failing. C'est vrai, Seigneur. J'ai cessé de prier pour les disciples. J'ai cessé de bâtir dans la prière. Et je vois ce que cela a produit. Je m'en repens, Seigneur. Entendre ta parole. Je comprends combien de fois, Seigneur, oh notre Dieu, j'ai été visité par la folie. Oh Père, ce jour je viens à toi, te supplier de me pardonner, d'avoir déserté le lieu de la prière pour les disciples, d'avoir arrêté de bâtir dans la prière. Je ramène mon cœur, je ramène tout mon être. Oh Seigneur, et je m'engage à revenir radicalement à la prière pour les disciples, pour chaque disciple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippiens 1, verset 9 à 11. Philippiens 1, reading from verse 9 to 11. Et ce que je demande dans mes prières, C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs 
et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Il ressort de ce passage que nous venons de lire. So it comes out from this excerpt we have just read. L'apôtre prie pour ses enfants spirituels. That the apostle prays for his spiritual children. Il combat dans la prière. He fights in prayer. Il veut que ses enfants grandissent dans l'amour. He wants his children to grow in love. Il est dans l'amour pour le Seigneur. That is in the love for the Lord. Et pour les enfants de Dieu. And for the children of God. Il veut que ses enfants spirituels aiment Dieu. He wants his spiritual children to love God. Et qu'ils aiment les autres saints. And love the other holy ones. Il demande qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu. He also prays that they grow in the knowledge of God. Il demande que leur intelligence soit renouvelée. He prays that their, their understanding be renewed. Que soit régénéré. And regenerated. Il ressort qu'ils combattent pour que leur discernement leur permette de choisir les bonnes choses, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu. It comes out that he fights for their discernment to allow them to choose the things that are of the will of God. Afin qu'ils deviennent agréables à Dieu. So that they become pleasing to God. Ceci aura pour résultat. This will have as result qu'ils vont marcher chaque jour dans la purité. That they will, they will walk in purity every day et dans la justice and uh, in righteousness. C'est-à-dire le résultat de cette transformation that is the result of this transformation sera la marche dans la purité will be the walk in purity et dans un esprit de sanctification and uh, in a spirit of sanctification. Ceci les rendra irrépréhensibles that will make them blameless that is irreprochable that is without offense puisqu'ils seront capables de marcher dans la justice since they be able to walk in righteousness dans la justice devant Dieu et devant les hommes in righteousness before God and before men vous voyez you see il sait he knows que si s'il n'y a pas de connaissance that if there is no knowledge s'il n'y a pas d'amour véritable if there is no genuine love amour de Dieu amour des hommes love of god and love of men il est impossible que le croyant marche dans la justice it is impossible for the believer to walk in in, in righteousness donc pour obtenir des gens pour pour avoir des gens qui marchent dans la justice so for him to have to obtain people who walk in righteousness il combat He fights pour qu'ils grandissent dans la connaissance for them to grow in knowledge et dans l'amour pour Dieu and the love for God et pour les hommes and for men il prie he also prays il n'enseigne pas seulement he does not only teach il obtient cela dans la prière he also obtains this in prayer une pareille prière te such, sanctifie toi-même such a prayer sanctifies your, you yourself troisième exemple Third example. Colossians 1 verse 9 à 11. Colossians 1 verse 1 verse 9 to 11. C'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Amen. Qu'est-ce que Paul a fait ici? What did Paul do here? On lui a dit que les frères, he was told that the brethren, que les Colossiens avaient reçu Jésus, that Colossians have re- had received that Jesus. Il dit qu'il avait été informé. He said that he had been informed qu'ils avaient accepté Jésus. That they had accepted Jesus. Il avait appris he heard qu'il y avait beaucoup d'amour parmi eux. That there was much love in their midst. 
Et il s'était encore engagé dans la bataille. And they also he also committed himself in the battle. Dans la prière. In prayer. Il voulait que les Colossiens connaissent la parfaite volonté de Dieu. He wanted the Colossians to know the perfect will of God. En toute sagesse et en toute intelligence. In all wisdom and all understanding. Pourquoi? Why? Pour marcher d'une manière digne. To walk worthy of the Lord. Une manière digne de, de la vocation, une manière digne de la vie en Christ. To walk worthy of the call, worthy of the life in Christ. Et pour devenir agréable. And to be fully pleasing. Avec beaucoup de fruits. With much fruit. Il y a donc pour Paul, il établit, il y a une relation entre la connaissance et la croissance spirituelle. For Paul, there is a relation between knowledge and uh, spiritual growth. Et il y a une relation entre la force du croyant et la puissance de Dieu. And there is a relation between the strength of the believer and the power of God. Il avait déjà dit dans Ephésiens de se fortifier par la force du Seigneur. He had already said it in Ephesians that we should strengthen ourselves through by the strength of the Lord. Si tu as connu des progrès, if you have uh, made some progress, tu es le fruit des batailles. You are the fruit of battles contre l'ignorance against ignorance le péché sin les démons demons les systèmes systems les trônes tr thrones les dignités and uh, divinities Jésus les a combattus Jesus fought against them il a dit he said comme le père m'a envoyé as the father sent me moi aussi je vous envoie i also send you nous devons mener les mêmes combats we have to carry out the same battles même dans la souffrance but in suffering ne condamne aucun enfant de dieu do not condemn any child of god so comme jesus be like jesus à la croix on the cross il a dit père il say father Pardon -le. Forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They do not know what they are doing. Et le Père a exaucé. And the Father granted him. C'est pour cette raison que tu es assis là ce soir. It is for this reason that you are sitting here tonight. Tout ce que tu as fait. All that you have done. Jésus dit à son Père. Jesus told his Father. Que tu ne savais pas ce que tu faisais. That you did not know what you were doing. Il demande à Dieu de te pardonner. He asked God to forgive you. Et tu es pardonné. You are forgiven. Va aussi. You to go. Tu prends tes disciples. And take your disciples. Tu les mets dans ton cœur. You put them in your heart. Tu dis à Dieu. You tell God. Pardon leur. Forgive them. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They do know. Font. They don't. They do not know what they are doing. Ouvre leurs yeux. Open their mind. Ça dit que tu prends ce dossier là. Tu dis à Dieu, c'est toi. Tu. C'est toi qui dois résoudre ça maintenant. That is, you take this file and you tell God, you are the one who should. Solve this matter now. Dis à Dieu. Tell God. Que là où ils sont arrivés. At the point where we are. Je les ai mis dans mon petit cœur. I have put them in my little heart. Mais toi tu dois ouvrir leurs yeux. But you must open the eyes. Frère, si tu pries comme ça. If you pray like that. Dieu va t'exaucer. God will grant you. Authentiquement. Genuinely. Tu seras un berger heureux. You will be a happy uh, shepherd. Tu auras des brebis. You ha you'll have sheep. Intelligentes. Who are Uh, intelligent, rempli de sagesse, full of wisdom. Tu peux même t'asseoir. You can even sit down. Sous l'ombrage, under the shadow. Et les brebis se promènent. And uh, the the sheep dès que tu wander. Dis, dès que tu dis brebis, as soon as you say sheep, tous sont déjà là autour de toi. All are already there around you. Pourquoi? Why? Parce que leur entendement est guéri. Because their understanding is healed. Ils voient, they see, ils entendent, they hear, et ils te connaissent, and they know you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. If you want to give your life to Jesus, just raise your hand. 
S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, tout de suite, tout de suite, lève ta main. If there's someone who would like to give his life to Jesus right now, raise your hand. Est-ce qu'il y a une main? Ouais, venez rapidement. Yes, come speedily. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez ici devant. Who would like to give their life to Jesus, come in the front, come with your bags. Acclamez très fort. Clap loudly. Montez, montez, ne craignez pas. Come up, come up. Do not fear. Il faut les aider. Help them. Ce n'est pas, est-ce que c'est fini vraiment? Is it really finished? Lève-toi et viens. Stand up and come. Demande au Seigneur de te remplir. Ask the Lord to fill you. Dis-lui, je veux être un vrai berger. Tell him I want to be a genuine shepherd. Un vrai bâtisseur d'hommes. A genuine builder of men. Dis à Dieu. Tell God. Exerce mes mains au combat. Exercise my hands in the fight. Frère, tu verras le résultat. Brother, you will see the result. Prions ensemble. Let us pray together. Dis au oh, Père. Say, oh, Father. Fais de moi un berger qui voit. Make of me a shepherd that see. Prions ensemble. Let us pray together. Amen. Amen.